Hello, good evening. Hello, teacher, good evening. Hello, hello, welcome. Hello, teacher. Hi, how are you? How is it going? How was your fine. day? Fine, great, awesome. I'm fine. Nice, good to hear that. Great to hear that. Hello. Well, today is. Thursday. Right. Thursday. Thursday. July 2022. 20, okay, yes, July 7th, right? Uh -huh. July 7th of 2022. Awesome. How was your day? How was your day? Excellent. Perfect. Nice. Relaxing. Perfect. <laughs> All right. Okay. Well, some people are still connecting. Let's give them some minutes. Reactions. In a reaction, show how do you feel? All right, let's see. How do you feel? Muestren con una reacción cómo se sienten. Veamos. Busquemos una reacción. Exciting. Okay, nice. <laughs> Mario Ernesto also chose his, his face. <laughs> nice. Okay, great. <laughs> Good. All right. Awesome. Bring it say that. Good evening. How do you feel today? I'm fine. Nice. Thank God. <laughs> Did you have I medicine? <laughs> Did you go to the doctor? No. No, no, no. I'm a doctor. You got some medicine at home? Or just relax? Excuse me? Did you have medicine? Yes. All right, nice. That's good. All right. Let's see. Give me one second. I need to share the screen for the class of today. For today's class. Today is Thursday, July 7th of 2022. We're going to have our video conference number. Uh -huh. 17. Yee. We are missing three classes in goodbye. <laughs> goodbye, so long. Imagine how fast. This was so fast. Fast and furious. Okay, the topic for today is. Pardon, teacher. Hello. Y en el siguiente módulo, alguien más nos lo va a dar. Exactly. Tal vez nos vemos alguna vez. Cuando ya vayan en, en un nivel más avanzado. Ah, pues no, ahí va a llevar otro compañero. <risa> ¿Y para qué mencioné esto, verdad? Ok, no. No, van a estar bien. You'll be fine, don't worry. You already have the skill, the ability to continue going, continue going, continue learning, keep going. All right, for today's topic. Alguien que me ayude a leer, please. How to use there is and there are plus. Plus quantifiers. Quantifier. Nice, excellent. 
How to use there is and there are. Yo creo que esto ya no suena a alguno, ¿verdad? Creo que ayer lo estuve medio insinuando cuando les decía, There is a hospital near my house. There is a hotel near my work. There is a restaurant. Oh, there are restaurants. Algunos que me dijeron que trabajaban ahí por... <coughs> Near the American Embassy, there are a lot of restaurants, dijeron. There are some supermarkets. Uh -huh. So, ya usamos el there is y el there are. Tal vez un poquito de forma inconsciente. Esa expresión simplemente significa hay. Hay un hotel, hay una cafetería, hay muchos restaurantes. There is para algo singular, there are para plurales. Ya de dos. En adelante digo there are, ¿ya? Por ejemplo, alguien que me dijo, no, es que ahí no hay nada. Entonces, también usa el there is o el there are. There is not a gas station near my house. Solo que le agrego el no, ¿ya? O there isn't a cafeteria in my work. O there aren't any restaurants near my work, ¿ya? ¿Yes? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar ahora para describir qué hay y qué no hay cerca de donde vivamos o donde trabajamos. ¿okay? Obviously, para esto nos va a servir el vocabulario que aprendimos ayer, ¿verdad? University, gas station, hotel, pharmacy, hospital, park, school, church. What else? ¿Qué otras cosas aprendimos? ¿Qué otros lugares? ¿Qué otras locaciones? <ríe> ¿Qué otros edificios? ¿Centros otros... comerciales? Ah, ¿no? shopping mall. Ajá. Y aquí ya tenemos con un poquito de influencia. ¿Se fijan? Los, los centros comerciales ya los llaman como mall. Shopping mall. Hyper mall. <ríe> yes. Ajá. Pharmacies. Hospitals. Stores, shops, ice cream shop, toy store, yes, bookstores. Y por lo general que en los shopping malls hay como un montón de diferentes stores, como clothes stores, shoe stores, electronic stores, computer stores, right? And then, esto es lo que vamos a continuar. Déjeme ver el objective. At the end of the session, participants will be able to use there is and there are plus quantifiers. Quantifiers cuando nos referimos a expresiones que denotan cantidad. A va a ser uno. There is a church next to my house. Yes. Oh, there are some or many uh, food stands near my work. Como los food stands son como los, los kiosquitos de ventas de comida podrían ser. O los food trucks, <ríe> que cerca de los trabajos generalmente van, ¿verdad? Bueno, veamos. Antes de que nada más pase, vamos a tomar el attendance. A very important task I have to do. Llegar a donde está su control de attendance. Oh my goodness, this is me. Okay, Google siempre me cambia de account, so I have to look for the right account. Y I have to look for the right date, which is July the 7th. The 7th of July. Mm -hmm. My goodness, my goodness. One minute. All right, here we go. Andrea, not here. No ha llegado, Andrea. Aún. Present teacher. Oh my God, here you are. <laughs> Como la había escuchado. Sí, okay, thank you, Andrea. Brenda, en camino, Brenda, on her way home. Griseida. Present. Hello, Cesar. Present, teacher. Hi, good evening. Douglas. Is it Douglas? No, lo he escuchado, no, verdad, no. 
Mollet. Ernesto Batras. Nice. Good evening. Esmeralda. Esmeralda, Esmeralda. Mollet. Estela. No. Ivonne. Hi, Yvonne. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Driving. In my house. Ah, okay, thank God. Juan Cristóbal. Present, teacher. Hi. Kathy Alessandra. Present. Hi, good evening. Mario Ernesto López. Present, teacher. Hi, good evening. Mayra Lisette. No yet. No, no llegaba a Mayra. Eh, Odalis. Odalis, Odalis. Por ahí Present veo Odalis. Hi. <ríe> Yo por ahí la veo. Ramón. Has... All right. No yet. Ramón hasn't arrived yet. And Jennifer tampoco. Será que Jennifer está sick. Maybe. Un ratito de no verla. Ok. Bueno. Oh, Dali. Sí, la escucho, Dali. How are you? Internet problems. Hi, Dali. Is your internet okay? Sí, por rato me quedo así como con conexión inestable. Ah, I'm sorry to hear that. Yes, yeah, si no hay no aquí ¿Sí? en el chat. Ok. Cualquier cosa escríbanos en el chat. So we're going to read. Ok. Great. Vale, vamos a ver. Empiecen a escribir en el chat sin dar enter hasta que yo les diga todos los lugares que recuerdan. De los que vimos ayer. Ok. Voy a dar un minuto. Así que empiezan ya. Cuando yo diga enter, le dan enter. Empieza a escribir todos los lugares que recuerdo. Si quieren, vayan separándolos por coma. Para que no se les haga un solo listado. Y luego damos enter. Go, go, go. No vayan a dar enter. <ríe> si no, van a dar copia a los partners. Teacher, si yes. no, no, le, no, le, no le escuché muy bien qué íbamos a hacer. Va a escribir <risa> todos los lugares que recuerda de la vocabulary que estudiamos ayer. Ah, ok. Uh -huh. No le voy a dar enter. No okay. yet. All right. Keep going, keep going. Ah. <risa> a Brice ya se le fue. Voy a escribir otra Don't worry. Keep going. <laughs> go, 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 go. Todos los que recuerdo, no hay quien, quien hace más número. All the places you remember. One more minute. Ya se les terminaron. Do you still remember? Okay. Enter. Time's up. All right. Great. Nice. Uh -huh. Perfect. A ver. All right. It was says supermarket, park, school, bank. Okay. Mario said restaurant, city hall, church, drugstore, pet shop. All right. Chris, Juan Cristobal says airport, stadium, concert hall, flower shop, hardware store, motel, museum, pet shop, and play store. Alexander says ice cream shop, airport, museum, flower shop, parking garage, playground, university, toy store, and hardware store. 
Miss Stair says Arvania says mall, hotel, parking, garage, museum, ice cream shop, flower shop, airport, baseball, stadium, university, and pet shop. And Brenda says motel, ice cream shop, shoot shop, university, flower shop, and pet shop. Ernesto Lattes says, I remember some, some places as bank, mall, supermarket place, uh, church, etc. And Andrea says, airport, flower shop, pet shop, ice cream shop, um, museum. And Bren, oh, Bren say the baseball stadium, concert hall, and Andrea as shoe shop. All right. Nice, I see. You remember the vocabulary, okay? Which is really great. Shoe shop. Yeah, that was the last one. Okay, good. Your applause lesson, okay? <laughs> All right. Continuing with the class. Let's see. As I told you, there are some other places. Podríamos conocer muchos más lugares, ¿ok? Vamos a practicar un poquito más el vocabulary y luego vamos a entrar de lleno para la parte de ubicar. Y usar el there is y el there are, ¿verdad? Esas imágenes espero que les ayuden a guiarse. So, number one is... Bakery. Bakery. Bakery is a place where you can buy... Desserts, cake, bread, right? So we say, let's go to the bakery. We need to buy bread for the dinner, right? So number two is? Barber shop. Barber shop. Barber shop. When do you go to the barber shop? Los caballeros cuando van al barber shop. When you need a? Barber shop. <laughs> when you need a haircut. Mr. Batre? Uh, so I need a haircut. Now. Yes, I need to. Oh, you need to get a haircut now. Yeah. Oh, you need to get. You need to find a barber shop. <laughs> All right. Is it okay that now the places, the barber shop, they put it in English? Yeah, barber shop. And 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 that helps, right? It only helps practice the vocabulary. <laughs> Number three is? Bookstore. A bookstore. A bookstore is different from a library. La diferencia es que en el bookstore usted compra los libros. En la library usted presta los libros. Right? So you borrow the books. Number four? Bus station. Bus station. In the bus station you buy? ¿Qué compra? The bus tickets. Obviously, in El Salvador, no hay como un lugar para comprar bus tickets porque los recorridos son muy cortos y uno lo paga en el momento. Pero si ya tuviese que ir a algún país de Central America, then you go and buy a bus ticket, right? You go to Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, and Panama, probably. Can we go to Panama in bus? I don't know. <laughs> Probably to Costa Rica and then get another bus to go to Panama. Okay, number five. Restaurant. Restaurant or a cafeteria. It's it's the same. It's even totalmente igual. All right, number six. Clinic. The clinic. Number seven. Department of seven. A department store. A department store is a store of different departments. Clothing, women, men's department, makeup, okay, electronics, computers, department. So they have different departments. All right. And number eight. Drug store. Drug store. Okay. Drug. Store. It's not for drugs. Well, yes, for drugs, but medicines, right? <laughs> okay. Yes. So, drugstore or pharmacy. There are two ways to name this drugstore or pharmacy. Number nine. Hair salon. A hair, hair salon, salon, right? So, a beauty salon or a hair salon. 
So this is mostly for women, but some men go to the beauty salon as well, to the hair salon, instead of going to the barber shop. Okay, number 10. Hey, health, health club. Health club is similar to a gym. Yes, a health club. You can also do yoga, gymnastic, or any other exercise that you consider. Okay, number 11. Hotel. Hotel. Number 12. No drama. Laundromat. Laundromat is a place where you can do the laundry, where you can wash your clothes like a dry clean, but you clean your clothes. In a dry clean, you pay for the service. And here, probably, it's not very common. No tenemos lavanderías en El Salvador. Martinizing. Sí, uh -huh. Dry clean, yeah. right? Pero un lugar donde usted vaya a hacerte monedas y lave la ropa usted mismo. Sí, 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 hay. Hay. sí hay, sí hay. Son como, tal vez muy, muy, muy raros. Sí, son raras y contadas, uh -huh. pero sí. Hay. Yes, <risa> tal vez no es tan rentable o, o que se la, se la lavan, ¿verdad? No necesariamente que usted la tiene que lavar, pero ajá, en algunos lugares. Eso sí. Uh -huh. Pero sí hay. No sí. very common porque ahí tenemos el lavadero en el patio. ¿no? <laughs> <laughs> so you do the laundry, so you don't pay for the laundry. Okay. 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 Number 13. A school. School. 14. Four. Train station. Train station. Uh -huh. And video number store. 15. Video store. Video store. Y los video stores que tampoco existen como existían antes, ¿verdad? Que uno iba a rentar a las movies. Ahora hay platforms y uno paga mejor la plataforma para ver las movies, ¿verdad? Right? Mm -hmm. mm -hmm. All right. Ok, con este vocabulary. Ok. Vamos a empezar la... Conversation, ok. Vamos a practicar esa conversation, of course. En ese momento vamos a pedir a. Um... Bueno, lo voy a leer yo primero y si ustedes tienen alguna duda, ustedes subrayen o, eh, o tomen nota de alguna dificultad que encuentren y luego la repasamos. Hello, can you help me? Where is the Bulmer building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Give me a second. Give me a second. Sorry. I know it. it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye-bye. All right. One more time. Hello. Can you help me? Where is the building? Building. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. All right. ¿Hay alguna dificultad o algo que quieren que aclaremos sobre esta conversation? Yes, no, it's fine, it's okay. Melbourne. Melbourne, uh -huh. Melbourne, is el nombre Melbourne? del edificio, como decir, la okay. torre avante. Uh -huh. Well, there. Building, el, el edificio. Exactly. Uh -huh. My numbers. Okay, all right. Oh. Bye, vamos a escuchar entonces a... Mr. Ramon, Basel Will, and 
Alessandra Estania. Ready? Ready. Okay. Ready. Andrea wants to participate later. All right. <laughs> Action. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the, on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Great. Good, good job. All right. Okay. Veamos. Andrea quería hacer Tania. One more time. Vamos a escuchar a César y a Andrea. César, are you ready? César Wilber. Yes. <laughs> and Andrea, are you ready? Ready. All right. So Cesar starts as well. One, two, three, go. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something, Elsie. Is there a training certain center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Nice. Good job. All right. Algo que se les dificulte, algo que quieran que aclaremos, que repasemos, que repitamos. Brice. Sí, teacher, acá donde dice, por ejemplo, Will, thanks. I have to ask you something, Elsie. Something This, else. Something else. Some, something else. Uh -huh. there, es como esta parte de is there is there es como is there is there es como, este es como para preguntar hay algún training ajá, porque center? la otra dijo ajá y como la otra dijo que era como para las cantidades verdad there, there is there, 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 there are, are es hay pero afirmando there is cuando hay solo uno there are cuando hay más de dos en plural okay. Y para preguntar que si sí hay, por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿y cerca de su trabajo hay algún shopping center? Entonces le digo, ¿is there a shopping center near your work? Entonces él acá está preguntando que si hay un training center en ese edificio. Thank you, teacher, esa era mi duda. All right, thank you. ¿Alguien más? Somebody else? Something else? No? Ok, y la palabra building, casi que ignoren la U, así como de una vez con la I, building. Ok, en la pronunciación, of course, en la escritura no voy a ignorar la U, sí va. <ríe> ok, vale. Vamos a practicar, espero que... Si no tienen el manual, igual les comparto el, el screenshot para que lo tengan ahí. Vamos. Acá. Let's go. Good evening. 
Hello. Hello, Alessandra. Good, good evening. Good evening. Okay. Uh, empecemos. Eh, Alessandra, empezamos tú y yo. Yo seré, bueno, Will y usted, Tania. Okay. Hello. Can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are, there are four buildings. Which one do you which one do you need? Here told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some for you there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. <laughs> okay, Mario Pucayo. Hola. Hoy, hoy usted, eh... I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you. Again, bye bye. Okay. Hoy con. Usted con. Con Andrea. Con Andrea. Exacto. <clears throat> Bye. Hello. Can you help me? What is the Melbourne building? I don't leave her. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I get to me to go to the building on Maryland Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. Thank you. Again. Bye bye. Entiende lo que está diciendo en español esta parte. Eh, sí, sí. Casi todo. Sí, la mayoría. Sí, la verdad que sí. Entiendo todo. Ah, ok. Va. Sí, sí, está bien. Fácil. Eh. Thank you, again. Bye. Hoy usted es Willy y yo, Tania. Ok. Hello, can you help me? Where is the... Melbourne, Billy, I don't live here. Don't worry. There are, there are four buildings which one you need. A girl told me to go to the building on my street. I know it is down. The street on the left side. Thanks. I have to ask, ask you some some thing as the hair at training center. They write a lot of training center on the building with me, my my and skin street. Skin street. I, I have some interviews there. Thank you. I am bye bye. Ben. Um, interview. Interview. <clears throat> Something. Some, something, 
Something. Something. Uh -huh. It's something. 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 Something else. Else, ¿verdad? Mm -hmm. Else. De, no sé, ¿y cuál otra? Training. Así es. Training. 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 Ajá. Algo Malvor, más de... Es el otro, ¿verdad? Melbourne. Ajá, Melbourne Building. Melbourne Building. Building. Ajá. De ahí no sé algo que se les complica. No, yo solo quería saber qué significaba interview. Interview. Ahí está la teacher, ahí la podemos. Hola, teacher. Hello, teacher. Hi. Interview. Es entrevista. Ok. Es que. All right. ¿Cómo dijo, teacher? Entrevista. Entrevista. Ah, entrevista. Ok. okay. Gracias, teacher. All right. Yo tengo. Yo tengo alguna. Entrevista ahí. Gracias. Gracias nuevamente. Adiós. De ahí no. Solo es. Es un centro de entrenamiento. Es un centro de, de training. Es el entrenamiento. Le pregunta. Uh, there are a lot of training centers and building between. Hay muchos centros de entrenamiento eh, entre la calle principal, entre Main Street y entre la, entre la calle principal y King Street. Así, ahí sí no sé cómo traducirla ya, eh, literalmente esa parte. Y dice, tengo algunas entrevistas, interviews. Gracias. Otra vez. Adiós. Más o menos así lo, tra lo traduzco. Uh -huh. Sí, y el King Street no se debería traducir, creo que es el nombre. No se debería traducir porque como es, ajá, es como, así entiendo yo que es el nombre de la calle. ¿verdad? El nombre propio de la calle, aunque traducido sería Rey. En la calle Rey. <risa> uh -huh. Pero sí, o sea, los nombres propios no se traducen, incluyendo las, 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 los nombres de las calles. ¿Verdad? Es correcto. Ok. ¿Le, pega, ¿Le pegamos otra repasadita? Yes. Ok. Voy con Will, Ernesto, con el diálogo de Tania. Dale. Hello. Can you, keep, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me. A girl told, told me to go to the building on Main Street. I know. Is it down the street on the left side? Then I have to ask you something else. Is there a training center? <clears throat> there are a lot of training. Center on the building, Bedmi, Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Pollo Dalis y Post Prendis. Bye. Yo soy Will. Ah, no, yo soy Tane. Yo soy Will. Okay. Hello. There are a, a lot of training centers on the building between mine and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Teacher, la palabra okay. center, ¿cómo se, ¿cómo se pronuncia? Center o, o, o omitimos la, la T o la suavizamos? Ambas son posibles. Si se si quiere decir center o center, ambas se pueden. Son válidas. Uh -huh. Aquí la palabra between se pronuncia uh -huh. así, between. Between, between sí. En medio. Main, Entre o. Main. Main. Yes. Between main. Between okay. main and King Street. Ok. 
Okay. Ajá, y eh. again es again. Again. Again o no se oye la i. Again. 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 Casi no. No. Es como again. una mezcla de again. e. Uh -huh. Again. Right. Again. Okay. Uh -huh. Okay. Ahora... Por, perdón. Eh, tenía uh -huh. una, una preguntita acerca de, la, de, 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 de Center. Uh -huh. eh, cuando escucho, y yo pensaba que estaba equivocado, que no me encontraba porque cuando dicen el programa que era Sport Center, dice, uh -huh. me dicen Sport Center. ¿Por qué y lo pronuncian se supone tal que cual. son gringos. Ajá, <risa> lo pronuncian son... tal cual. Sí, es que de, de hecho a veces las palabras uh, tienen como adaptabilidad, digamos, dependiendo de la zona de donde sean las personas. Generalmente los británicos van a pronunciar la T, tal cual. En algunas regiones de los Estados Unidos omiten la T o la suavizo. Es un center. Por ejemplo, si escucha hablar a los de los call centers, usted puede decir call centers y está válido, pero la mayoría de ellos dicen, I work in a call center. <risa> Es, es, una, es un reto enorme la parte de afinar el oído. De y la variedad, la variedad, porque la, la variedad de, exacto, de acentos, no crean que solo los británicos y los americanos hablan inglés. Escuchar a los árabes o a los asiáticos es a lot more difficult. Sí. Uh -huh. sí. En esta parte, hay veces me cuesta como cuando fluyan algún juego de palabras, algún grupo uh -huh. de palabras que, que siento que choca una para empezar a pronunciar la otra. Exacto. Y en esta parte, aquí en este diálogo de Will, me, me cuesta cuando dice, I have to ask you. I, I have, have to, to ask, ask you something you. else. I have to ask you. Porque la Ahí, sí, gener sí, exacto. Ahí generalmente... La me uh -huh, generalmente lo que hace es suavizar esa consonante y más que todo unirla a la siguiente palabra que inicia, en teoría, en inglés con una vocal, porque es you. I ask you, I have, I have to, to ask, ask you. I have to ask you something else. Eso porque es... cuando quiero pronunciar la K, siento que topo, me detiene. Exacto, Entonces... porque para nosotros es una consonante fuerte, pero para ellos es suavizar la K, o sea, suavizar la consonante con la que termina esa palabra para unirla con la siguiente que inicia con un sonido vocálico. Generalmente ese fenómeno ocurre y se llama como linking sounds, unir sonidos. Ok. Uh -huh. Y la palabra else se pronuncia else. Else. Yes. El, el. Ahí la E es muda. Generalmente las palabras que terminan con el, la E no suenan. Como take, okay. lake. Okay. Uh -huh. So, you continue practicing. No okay. worry. <laughs> bueno. Alessandra. Hello. Como la pregunta es clara, dice, ¿dónde está? Did you finish? Sí, teacher, contestando las preguntas, estamos de... Ok, de great, no problems. No. All right, good. Que ya toca salirse, no. No, no, no solo estaba no. preguntando. Hi. Hi. <laughs> Did you finish? Yes. Yes. All right. So as everybody practice the conversation, let's continue with the next exercise. Algunos ya habían iniciado, lo cual me parece muy bien. Initiative. Okay. So you continue with the next exercise. Este exercise solo son three questions relacionadas a la conversation, ¿verdad? Veamos. One more time. Read the conversation and answer the questions. How many Melbourne buildings are there? Where is the building where 
will once you go located? And how many training centers are there? And where are they? Un poquito. Digamos que un poquito retadoras las questions. No son así como que yes there is or yes there are, sino que... Vamos a tratar de tener fresca la información del dialogue. Hello, can you help me? Where is the milk for building? I don't live there. There are a four buildings. Uh -huh. Teacher, yes. no le comprendo mucho porque no sé quién tiene el micrófono encendido y hay interferencia. All right, so let's practice the conversation once again. Si quieren ustedes vayan practicándola, uh, obviamente con, con el micrófono apagado para que puedan tener la información fresca y luego podamos responder las questions. Yes. All right. Yes. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. All right. Veamos. Vamos a tratar de. Uh, un poco difícil ver las preguntas y la conversación a la vez acá en el PDF, pero vamos a tratar de recordar la información. Ok. How many Melbourne buildings are there? ¿Hm? ¿Cuántos? There are four. There are four. Okay. Four. There are four, four buildings. Buildings. In one four building. There are four Melbourne buildings, right? Okay. Where is the building where Will wants to go? Located. ¿Dónde está el building al que Will necesita ir? The building is. Mm -hmm. the, the building. The building is. is is on Main Street. On Main Street. Uh -huh. Algo más que le tengamos que agregar a esta respuesta? The building is on Main Street. And King Street. And in King Street. And King Street. Okay. And King Street. Between May and King Street. Okay, between Main and King Street. All right. All right. How many training centers are there? Quantos training centers are there? There is a lot. There is a lot. There are a lot of training centers. Training centers. Okay. And where are they? ¿Y dónde están ubicados? Eso no lo dice, ¿verdad? ¿O sí? No. Oh. Uh -huh. Ok, perfecto. Si ya lo habían resuelto, perfecto. Si no, pues pueden tomar notas si quieren. Vamos a dejar un minutito ahí antes de borrar el screen so that you can take notes. Ok. Bye. How many? Ya habíamos estudiado esta cuestión en decisiones previas. Solo queremos preguntar un número, una cantidad. ¿Cuántos? De algo contable, obviamente, ¿verdad? There are four buildings. Okay, where is the building where we want to go located? The building is on. Vimos esto, las prepositions of place, on, in, at. On, cuando mencionamos la calle, on Main Street. And there are, how many training centers are there? There are a lot. A lot is a quantifier que denota una cantidad grande. 
sin especificar cuántos. ¿Ya? Yes? Por eso dice muchos. A lot. A lot of training centers. Hay muchísimos training centers. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Quién hay? Erase. Como la pizarra. Si no, al subir la, la página se va a quedar manchado. Así que vamos a ver el uso de there is and there are. Medio habíamos mencionado esto al inicio de la clase, así que ya tenemos una idea, ¿verdad? Sí. Ok. There is para singular, there are para plural. 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 Vale, aquí tenemos algunas sentencias. There is an ATM across the street. ¿Alguna idea qué es ATM? Cajero automático. Es un cajero automático. Y la sigla es Automatic Transaction Machine. Eso significa, por eso, there's an ATM. Es más, en estos, en estos ATM, aquí dice ATM. So, ¿Qué? ya está en inglés. Muchas de esas cosas ya vienen en inglés, así que no tenemos que estresarnos traduciendo. There is, la traducción, perdón, la contraction del there is, si yo quiero contractar esto, simplemente omito la i, pongo una apóstrofe y la s, y digo there's. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Ok. And... Para la parte negativa le agrego la palabra no. There's no clothing factory around the corner. No hay semejante cosa ahí, ¿verdad? Entonces, there's no clothing factory around the corner. Y para el plural, en lugar de is, utilizamos are. There are a lot of companies down the street. Hay muchísimas empresas sobre esta calle. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Okay, a lot of es un número grande. Some algunos. Ya, un número más reducido. Tampoco estoy especificando, ¿verdad? There are some. There are some supermarkets. Hay algunos supermercados en el lado izquierdo y derecho de la calle. There are no hospitals on Barrier Street. No hay ningún hospital sobre esa calle. Entonces, para decir no hay un lugar o no hay ninguno de esos lugares, utilizamos el no después del is o después del are. Para efecto, ¿verdad? Yes. I have a question. Mm -hmm. Why, uh, why we not use mm, the particle not? ¿Por qué no usamos not y estamos usando no? Es como otra forma de decirlo realmente. There isn't or aren't. Si lo puedo sí, utilizar. Sí. sí, o sea, es válido. Mm -hmm. Okay. Ya, yeah, aquí simplemente es como no, no, ninguno de esos. ¿verdad? Como bien extreme, okay. la parte negativa. No, no hospitals, no restaurants, no stores. Yes. All right. Tenemos algunos ejemplos acá. Vamos a completar todo. Mi recommendation es que primero lean. Lean los ejemplos antes de completar las oraciones. Quizás no vamos a hacer como, ay, gran esfuerzo, pero sí nos vamos a ir acostumbrando a la escritura. There is, there are. A la vez que leemos y vamos como practicando la pronunciación y la fluidez. Con estos ejemplos luego completan las sentences. There is o there are y un quantifier. Recuérdense, cuando decimos an, es porque es uno y la palabra inicia con vocal. A es uno y la palabra inicia con consonante. A lot, mucho, some, son algunos. Y no, obviamente no para singular o plural en negativo. 
Veamos, ¿alguien tiene alguna cuestión? Era la misma cuestión, ¿ok? Perfecto. Veamos. Let's work. Vamos a trabajar en los mismos grupos. Creo que estamos bien. Solo faltan dos chicas asignadas, ¿ok? A ver. Ok. Están listas. Yes. Y vamos. Ok, sí, yes. Yo estaba hablando y no me he fijado que, tenía, que estaba apagado el micrófono. Ah. <risa> Okay, there is, there is marketing presentation across the street on the morning. Yes, ¿verdad? ¿Cómo? Alessandra? Mm, en la two. En la one. There is marketing presentation across the street in the morning. Sí. Ok. Next. Mm. Business World Chop Down the Street. World Chop. There. Is, there are. Uh -huh, there are. Solo there are. Sí. Sí, porque complete dice arriba los ejercicios con there is or there are. En esta parte de acá. Solo es que lo tenemos acá. There are. Ok. Three. Sería there. There sería a. There are. There are. Ok. There are. No sería there is. No. A ver. A ver, a ver, a ver. Mire, porque está como en plural, uh -huh. es AR, porque dice que si hay centros de reclutamiento. De reclutamiento. Ajá. Ok. Así quedaría la dos. They are some thin workshop town district. 
Yo que todavía no he aprendido a escribir. Ay, no puedo verlo. Entonces, Ahí bueno. donde está compartiendo la par. Sí, pero lo manché en mi cuenta. Va a ir las cinco. Las tres, ¿cómo quedaba? No. There, no. Tampoco. They not. They are they not. not. No. No, es. Um, building. No, es. They are, ¿verdad? No. Bueno, creo yo que es de... Es no. que ahí dice recruitment center. Centro dice reclutamiento. Alrededor my building, de mi edificio. ¿Qué es recruitment? ¿Mm? ¿Qué es recruitment? No te pues, entiendo. ¿Qué, qué es? Ya, yeah. Number four. The star in the corner of the bar. Is no. Aquí es, there is there. There is no. Okay. ¿Qué dicen? Alessandra, Ernesto. Sí, Mario. there is no. There is no star on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. No, there is no star. Okay, number five. Banks. Plural. There are. Ah, el quantify le faltó en la cuatro, ¿ah? ¿eh? Okay. El quantifier. There is a, there are, there are, no, there are banks. En la cuatro. Solo es una. There is no store. Okay. En las cinco sí podría ser. Pero. Positiva, derecha. Sí, se va, no, de la hora, la Son. Banks. Así. There are some banks behind the factory I, I work. Hay algunos bancos detrás de la fábrica donde trabajan. There are no equipment, there is a marketing, there are some. Okay. Y esta no debería ser seis. A ver. Sí, bueno, dice. Hmm? Are a building around the corner? There is. Um, ¿Qué piensan? Partners. There is an. There is an around a building around 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 the. Ahí donde el corner. Corner. En la vuelta de la esquina. Mm -hmm. There is a marketing. There are some business workshops. There are no recruitment. There is no store. There are some, ba some banks. There is an Aranza building on the corner. Okay.
Creo que es todo. Eh, en la tres. No tendría que ir es un cuarto. Eh, Senders. In. Uh -huh. Más un pueblo. Ajá, vale, San Esteban, Catarina. And you, where do you work? I work in the Guatemala, Guatemalan steel. <laughs> Bueno, le falta una hora todavía, 50 minutos. Sí. Entonces, esa es la diferencia. ¿eh? Uh -huh. Sí, correcto, sí, tiene razón para eso. Uh -huh. Yo creo que ahí estamos. ¿Qué dice Alessandra? Hola. Andrea Jiménez. Ah, ¿en cuál número, perdón? No, era Alessandra, déjeme ver. Alessandra. No, Andrea. 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 Por eso decía yo, no me contestaba. Yo le decía Alessandra. <risa> ¿Cuál número? No me fijé. Estábamos Number en duda three. con la tres, con la tres, pero ya lo resolvimos. Eh, yo creo que there is es... no... Sí, es que estamos viendo que cuando es negativa no lleva quantifier. Es, uh -huh. es el ejemplo del there is no, eh, el singular y el plural. Estamos viendo que en los ejemplos no lleva quantifier, solo en los positivos. There is an... Hello, hello. Hello. Hi. Hello, teacher. All right, welcome back. <clears throat> All right. I believe you already finished, right? So, number there one. There is. There is. There is. There is a marketing presentation across the street in the morning. In the morning. And there is. We need the letter A. Ah. There is a marketing presentation across the street in the morning. Number two. There are. They are some. There are some. Okay. Okay. There are some business shop workshops, sorry, down the street. There are some business workshops. Right. Number three. There are not. They are not. There are not. No. There are no. Recruitment centers. Mm -hmm. There are no recruitment centers around my building. Four. There, they are not. There's no. no. Uh, there, no. There uh, is or there's. How? How do we put There is no. There's no. No. There's no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Five. 
There are. Mm -hmm. There are. What quantifier for the Mujosa? Some. There are some banks. Mm -hmm. There are some banks, right? Behind the factory I work. And this one? There's an, an. There's an Aranza. There's an Aranza building around the corner because Aranza starts with vowel sound. Mm -hmm. That's why. Okay. Finished? Correct? Awesome. Great. <clears throat> Tell me where do you work and where is it? Okay. So in this part, you create a conversation with a partner describing the place that are around the building using the grammar. Tell me, where do you work? I work in, probably you say the name of the company. Where is it? It's on, between, next to, around. And you, where do you work? Well, I work and you explain the place, right? Esta parte no la, no la resuelto aún, ¿verdad? No. No. Sure? Vale, ¿cómo podría ser un ejemplo? Veamos. Vamos a escuchar a César en Ramón. I know they did it. <laughs> ok. Ellos les van a dar el ejemplo como ustedes, obviamente ustedes lo van a adaptar a su realidad, no trabajan en el mismo lugar donde ellos trabajan. Yes. <laughs> One, two, three, go. Tell me, there go you work? Do you work? He has his microphone off, I think. Igual ya lo habíamos resuelto. Uh -huh. <laughs> dijo, oh. I work in the city hall. I work, I work in the city hall. Where is it? It is in San Esteban, Catarina. And you, where do you work? I work in the Guatemalan stills. It's on, in, at. It's. ¿Dónde está? In San Juan Opico. It is in San Juan Opico. All right. Nice. Entonces, esa, esa era la parte que tendrían que hacer con los que estaban trabajando. Obviamente, ya mencioné previamente que va a variar, ¿verdad? A menos que trabajen en el mismo lugar. Ok, tell me, where do you work? I work in the name of the company or the name of the factory or institution where you work. Where is it? Usually, the city, the location, the street, ¿ok? And you, where do you work? Well, I work in blah, blah, blah. It is here, there, next to, on the road. All right. ¿Necesitan tiempo para practicar esto? Or you ready? Un solo, teacher. <laughs> De un solo. Veamos, ¿quiénes estaban en los grupos? Ok. Hmm. Déjenme ver. Necesito dejar de compartir para poder ver. Ok, so, Douglas, Mr. Douglas, ¿aún sigue manejando, Mr. Douglas? Hola, ¿me Yes. Tranquilo, be careful, no se va a ir a estrellar. Okay. Okay. <laughs> careful, careful. Vaya, Brenda. En Briseida, ambas trabajan en el mismo lugar, entonces tendría que ser Brenda en Odalis o Briseida en Odalis. Ready? Ya está hecha. Go ahead. Y ya toco que estoy comiendo. 
<risa> ok, Brisa, ahí tengo la. Teacher, si gusta, luego comprenda y menciono otro, otro trabajo. Ah, ok, perfecto. No problema. Tell me where do you work? Espérame. Espérame, que estaba comiendo. Ah, perdón, perdón, me escuché. Vaya. Right. Tell me where do you work? I work in beauty supply. Where is it? It is near Paseo. And you, where do you work? Well. Tengo que seguir yo. Yes, tiene que decir Well, I work well, in. I work. I work in the back. Uh, there is, there is, uh, there is, uh, there is, uh, there is a small, shopping small. There are some malls. Mm -hmm. But you have to say where, if you work in a, in a bank or in back, it is on El Paseo Escalón Street, probably. Mm -hmm. The location. Mm -hmm. Nice. Well, good job. Let's see. The other group was, oh, you want to practice with uh, Odalis? Refeita, si quieres, también pregúntale a Odalis. Creo que Odalis tenía mala señal. Ah, ok. No problem, no problem, no problem. Okay, so Andrea, Ernesto, and Mario. Hola. Hello. Hello, Mario. Hola. Diálogo A, diálogo B. Eh, B. Okay, Mario, hello. Tell me, where do you work? I work in the city hall, La Libertad. Okay. Uh, yo creo que tendría que decir ahí el nombre de la empresa, ¿verdad? The city hall, yes. Primero el nombre de la empresa. Uh -huh. Mario, yeah. nuevamente, tell me, where do you work? I work in City Hall, La Libertad. Ah, ok. <laughs> what is it? It is on Gerardo, Gerardo Barrios Street and Simón Bolívar Avenue. Ok. And you, where do you work? Ah, I, I work in Santa Elena Group. Where is, Where is it? it? Where is it? <laughs> uh, is it um, um, Boulevard Orden de Malta? Um, solo es sobre Boulevard Orden de Malta. ¿Cómo lo tendría que decir, teacher? It's okay. It's on Boulevard Orden de Malta, near, next to, across from. Okay, okay. On Boulevard Orden de Malta. Uh, next, next to the Vivienda Bank, near, near to American Embassy. Yes, near the American Embassy. That's right, correct. Okay, perfect. And Andrea, can I ask Andrea? Si gusta, le pregunto. All right, go ahead. Hi, Andrea. Tell me, where do you work? I work in El Rosal Beauty Supply. What it is? Uh, is on the street, Paseo General Escalón. In front 
a bank, a, a bank, eh, creo, Mati, creo. <risa> bank, ajá, uh -huh. bank. Ok. okay. Yes. And you repeat the question for him. And you, where do you work? When? Ahí al final dice, and you, where do you work? Claro, de siempre de su línea. Después del... Ya voy. De su dirección. Y yo contesto, I work, desarrollos consolidados. What do you work? Where? Where do you work, perdón. I work, desarrollos consolidados. Where is it? Where is uh, it is Boulevard Orden de Malta, Santa Elena? Nice. Okay. Okay. <laughs> Thank you. All right. Good job. Thank you, Juan Cristóbal. The next group is Esmeralda, Ivonne, and Juan Cristóbal. So Juan Cristóbal already participated in the previous conversation. So we're going to listen to Esmeralda and Ivonne. Yes. Tell me, where, tell me where do you work? I work in sistemas industriales. Where is it? It is Los Lirios Street, Polygon B. B. And you, where do you work? I work in Alcaldía Municipal de Santa Ana. Where is it? Where is it? It is a Stretch Avenue Independencia. Independencia. And you, where do you work? It's okay, it's okay, don't okay. worry. Okay. Yeah, fine. All right, perfect. Everybody participated? No participaron? Hmm. Nice. Let me see. Yes, of course, everybody participated. Let me, let me see, let me see. Yes, here we go. Bye. Nos habíamos quedado hasta acá en la presentation. One minute. Okay, ya vimos esta parte, lo de los quantifiers. Bye. Veamos, para que podamos practicar un poquito más el there is, que la contraction sería there's, vamos a tener estas mini conversations. Vamos a fijarnos muy bien en las imágenes. ¿Qué ven acá? La Main Street. Main Street, es como que estos establecimientos estén sobre esta Laundromat. calle. Landromat. and y supermercado. Supermercado. Vale. Si yo estoy afirmando, perfecto. Con there is o there are. En este caso, para singular, digo there's a bank on Main Street. Ok. Is there a bank on Main Street? Quiero hacer la pregunta. Entonces, muevo hacia el inicio el is. Ok. Is there a bank on Main Street? Y obviamente, si usted le pregunta a alguien en la calle, no va a ir de un solo y le va a decir, hay un banco, hay una farmacia. O sea, usted dice, disculpe, hay una farmacia en este lugar. Entonces, excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? Yes, there's a laundromat on Main Street next to the supermarket. Obviously, para practicar, vamos a tener que seguir este patrón. Okay, como este pattern. Excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? Traten de hacer como la entonación, así un poquito colocha, ¿verdad? Que okay, hacia arriba. Excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? El señor necesita ir a lavar su ropa y pregunta que si hay una lavandería. Yes, 
There is a laundromat on Main Street next to the supermarket. Sí, hay una laundromat en, sobre la calle principal Contigo. al lado de supermercado. Contigo al supermercado. Ok, voy a enviar este screenshot, pero también voy a enviar esta. ¿Cómo van a preguntar? Excuse me, is there a drugstore? Ajá, ¿qué más le agregamos? In this In this neighborhood. neighborhood. En este vecindario, ¿ok? Excuse ah. me. Ajá. Vamos a preguntar. El vecindario. Exacto. O colonia. Vecindario, colonia, ajá, lugar ah, donde okay. nosotros vivimos. Vale, entonces vamos a preguntar por el lugar que está acá. Lo vamos a ubicar en la calle que aparece acá. Usted se fije como la nomenclatura. Y vamos a decir si está al lado sería next to. Si está enfrente sería front. front. Front of, across from podría ser también o opposite. Cualquiera de esas tres propositions significan enfrente. ¿Y si está en medio? Between. Between. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría esta question? Excuse me. Where is a drugstore here? Is there the a drugstore in this neighborhood? Y obviamente sí hay. Entonces, la respuesta sería yes. Yeah. There is a drugstore on Main Street. From. In from front of or across Crouch. from the church. ¿Ya? Yeah. ¿Vemos? Yes, there is a landmark on Main Street next to the supermarket. Pero en el caso... La drugstore no está al lado. Entonces, digamos. From. from. Across from. Or opposite. El punto por qué evitamos usar in front of es porque in front of es justo enfrente, pero no hay una calle de por medio. Y en este caso sí hay una calle. Yes. Esta sería. Between. 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 El department store sería next. Next to or around the corner. Ajá. The hair salon sería next, next to the bakery. The next. bookstore sería bookstore. Between. 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 Oh. And the pot between. Yes. Between the health club yes, and the cafeteria. Yes. And the post office sería. From. Across from. from. Across from. Across from. ¿Estamos claros? Yes. Yes. Ok. No necesitan escribir, pero sí necesitamos practicar. So we need to practice. All right. Vamos a recrear los rooms para que trabajemos con alguien más. So, there we go. Ah, yo me quedé sin batería. <risa> <risa> Teacher, la otra imagen la va a compartir ya o hasta después. Creo que la envié. Déjenme corroborar. Eh, no. Ah, oh, sí, ahorita. Ahorita ah, okay. ya. Perfect. Thanks. All right.
좀 들어. 오케이. 뭐에노? 엠페세모 엔톤세스. 엑스큐즈 미. 이즈 더 라우드롬 인 더 나이스 볼홀? 예스. 데어스 아 라우드롬 온 메일 스트리트 넥투 더 슈퍼마켓. Entonces, vamos a hacer de una sola vez las oraciones. Andrea y Odalis. Digo que sí. Sí. Okay. Yo también digo que sí. Ok. Escribámosla entonces. Vaya. Vale. La 1 será... Siempre vamos a empezar con el ex. Excuse me. Is there a drugstore? In this okay. En el aire. La siguiente. Uh -huh. Ah, no, pero tenemos que poner la respuesta, ¿verdad? Sí. Entonces, no. sería aquí entonces. Like. A. Y B. Yes. The uh, uh, store. From from King of the Bank and Barber Shop. Okay. Excuse me, is there a, a department store? Yes, there is a department store. It is on Central Avenue. Um, Next to? Next to the police station. For, excuse me, is there a high salon? Number four. Yes. Yes, there is a hair salon. It is on Central Avenue uh, uh, next to, next to uh, yes there are uh, 
police station on Central Avenue. On Central Avenue. Okay. Ahí pregunta usted, Brenda. Pregúntale a Don César. César. Uh -huh. Vamos a ver cuál le buscamos. Ya hicimos la clínica, la drugstore y la police station. Y la high salon, post office y... Vaya. Bookstore. César, César. Dígame, dígame. Excuse me, is there a post office in this neighborhood? La... ¿Cuál me dijiste? Watch office. Ah, y train station. Lo dejamos siempre con el neighbor. Sí, con el neighbor. Uh, excuse me, is there clinic in this neighbor? Uh, yes. There's is. There uh -huh. a clinic. Es el en medio y se llama on beat beaton beat beaton beat Sería, ajá, sería en medio del, del, del back. Of back. Of back. Y barber shop. En barber shop. La tres. There, there's, there's a Clean. main street, ¿verdad? Ajá, también puede ser, ajá. Maybe. Maybe. Como es casi que lo mismo, vamos a evitar fatiga. Ajá. Ok. Yes, there is a thing. Yes. Between. There. Ah. Oh. Clinic. Uh -huh. Between. Yeah, between. Between. Uh -huh. The bank and barbershop. The bank. Uh, así. Bank eh, sin la C. Sí. Uh -huh. Yes. Bank. And um, the... Barber shop. Barber shop. Oh, así. Um, yes. Sí. Oh. Ok. Creo que es. Hey. Hey. Es post of ahí sano um, Central Avenue next to so, next to the bakery number five excuse me is there a bookstore Yes, there is bookstore on the state stretch next to the bear, bear, bear club and cafeteria. 
Sí. <risa> Vaya. Este, ahora yo pregunto. Ah, no. Usted me pregunta a mí. Por Ramón le toca preguntarte a ti. ¿Ah? ¿A, a quién? A don no. Ramón. A don Ramón. A, a don Mario no. le toca preguntar. Siempre, siempre me cambia el nombre. Sí. Veamos, pues no tenemos. Yo te pregunté eh. el post. Sí. Ahora vos te toca preguntarme a mí otro. Ajá, sí, porque ella le pregunta a usted. Ah, vaya. O yo, pues. Excuse me, is there a air salon in this bakery? In this neighborhood. In this neighborhood. No, bakery. No. 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 Excuse me, is there a, a hair salon in this neighborhood, en este vecindario? Sí. Ah, sí, ah. Sí, 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 sí. Es que no vi. Verdad, verdad. Lo siento. <risa> El sueño, ya. Dale. Sí. Ah, pues, excuse me. Vi que un cafetería y. En. Quería a. State Street. Uh, next, uh, sería a Bitum. 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 Of Café. El, el club. ¿Qué dice ahí? El club, ¿verdad? Uh -huh. El club. Un café. Uh -huh. Excuse me, ¿es el post office? In this. Neighbor. Office. Seria yes, Yes, there's there's a uh, a stage there's a from is is this a tree this is a state tree see for the answer homo there's hello yes there is from one alrededor de la esquina ah okay okay ah pues así okay Continuemos con la higher salon. Excuse me. Okay, excuse me. Um, here, here, salon. In this, esto. Yes. Yes. There's. There is. Is a salon. Um, salon. Um, no, salon. una fuente en el parque normalmente está en el centro del parque entonces tal vez puede ser de eh, middle de centro park pero en el caso de esta de, de así como la clínica y la y la bookstore es, es between porque está que es, se refiere a eh, entre dos uh -huh. en, ajá. en cambio en middle es eh, al centro de que es otra cosa. Uh -huh. 
Entre ¿Qué otro? Eh, la del department, eh, quiero ver, nos faltaba. Department, solo no es nuevo, escuchado todavía. Mm, no, tocamos este. De Police Station, ya lo vimos. Police Station. Uh -huh. Sí, ese ya fue. Ah, sí, Usted me la contestó. Usted me la contestó. Me anda dando virote todavía. ¿No vas a perder eso? Hello, hello. Hi. Hi, teacher. Okay, can we practice? Let's start with Bree Seda. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Number one, are you ready? Um, yes, yes. Excuse me. Yes, I ask you the question. Uh -huh. No worries. Excuse, Excuse me. me. Uh -huh. There is a drugstore in these neighbors. Yes, excuse me, is there a drugstore in this neighborhood? Yes. Drugstores, Main Street, um, from on the on the drug store. Okay. Yes. On the church. The church. The church. Yes. All right. Give me one second, please. All right. Yes, there is a drugstore on Main Street across from or opposite the church. Nice. Thank you, Grace. Mm, let's continue with Yvonne. Are you ready, Yvonne? Yes. Excuse me, is there a clinic in this neighborhood? Uh, yes, there is between the bank of barber shop uh, Main Street. Yes, mm -hmm. there is a clinic on Main Street between the bank and, and the barber shop. shop. That's right. All right. Damon, you ready? Hello. Don Ramón creo que no está conectado. Dijo que iba a ir a traer a la esposa. All right. Thank you. César, then. Are you ready? Pero dele. 
<laughs> Excuse me, is there a department store in this neighborhood? Seria, yes, there is a, a department store on Central Avenue next to police. Next to the police station. Yes, yeah, around the corner from the police station. All right, thank you. Mario Ernesto, ready? Ready. Excuse me, is there a hair salon in this neighborhood? Hair salon. Yes, there is a hair salon at Central Avenue or Central Avenue next to bakery. Exactly. There is a hair salon on Central Avenue next to the bakery. All right. Brenda. Are you ready, Brenda? Brenda. <laughs> <laughs> Excuse me. Is there a bookstore in this neighborhood? Microphone, please. Ah, mira. Ni me doy ni nada. ¿Lo prende aquí dónde están? Teacher. Yes. Si quiere, la digo yo. All right. Uh, yes, there is a bookstore on State Street between Health Club and Cafeteria. That's right. Thank you. All right. Somebody else? Alguien que no haya participado y quiera participar para la última. Teacher. Yes. Me pregunto. En el caso de que cuando están a la par, uh -huh. mmm, eh, siempre se puede, eh, o sea, no se puede decir near, sino que next to, o se puede decir near. Sí, puede ser near. Lo que pasa es que si dice next to es como más específico. A la par, al lado, contigo. ¿eh? ¿Y de los papeles? Y near es como cerca, pero no necesariamente justo al lado. Ok, uh, Esmeralda creo que ha levantado su mano. Esmeralda, ¿estás ready? Yes, teacher. All right. One second. Mm, excuse me, is there a post office in this neighborhood? Yes. The ultimo. Post office. Mm -hmm. Yes, there is post office. Um, um, stage, st st no, state street. State street. Uh -huh. Uh, next to the station trains. Next to the train station? In uh, front. In front of, right, or across from. Opposite. Opposite the train station, that's right. Correct. Okay. Teacher. Yes. Una pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cuándo no. se ocupaba el across? El across from es en frente, pero cuando divide una calle. Uh, o sea, ah, te dice, ahí se puede decir across. Across from. Across from. Or cuando divide una calle. Uh -huh. Cuando no hay nada, pues usted enfrente si dice, decimos uh -huh. in front of. Para, o sea, eso es más que todo en, quizás en lugares ya cerrados, ¿verdad? Que dice, ah, esta tienda está enfrente de tal uh -huh. tienda, Ajá, pero uh -huh. no hay una calle como tal. Ah, ok. Uh -huh. Thank you, teacher. All right. Ok. No more questions? Yes, yes or no? Solo, bueno, solo un comentario. Dígame. 
hay una canción viejita que se llama El vecino de Alicia. Y ahí dice Living the Store to Alice. Eh, <risa> pero dice puerta, dice, pero al fin, la traducción que le ponen es viviendo al lado de Alicia. Al lado. Es en el caso de que haya un edificio de apartamentos y usted es el, el del siguiente apartamento, el que está al lado, ¿verdad? Next door to Alice. Teacher, y other side es al otro lado. Mm -hmm. On the other side. Igual podría ser on the right side or on the left side. Al lado izquierdo o al lado derecho. Ah, a la derecha. Ah, okay. Thank you. All right. ¿Algo más? Something else? No? Sure. <laughs> bueno, pues. Déjenme corroborar algo más por acá. Aquí ya tienen sueño. The Sleepy Bag. ¿Terminaron la platform? ¿Terminaron la plataforma? Eh, yes. Yo terminé oh. el de. Ok, nice. Es la. Ya les digo. Es la tarea 17. No sé si por cuál deberíamos ir, si la 16 o la 17. Deberían estar al menos ya en la unidad 4. Sí, en la unidad 4 sí, uh, sí. de la tarea 17. Ya, ya, es de la 17 ya está viendo esto de there is, there are las preposiciones. Sí. Ya, pues estamos bien. Pero... Sí, el recordatorio más que todo es para aquellos que todavía no habían finalizado la 3. Porque recuérdense que después de la 4 también hay un examen. Pero ya hice el examen. Yes. Vaya, no les vaya a dar copia. Pero ese sería el examen final, ¿verdad? Right, the final test. Sí. Y por ahí también les habían compartido ya el link de la... Survey la encuesta. de la encuesta. Eso se hace justo el último día de clase. Para que no se vayan a adelantar y la hagamos todo junto, porque de repente hay datos y cosas que son como bien estrictas. Y si no están así, tal cual, al pie de las letras, la tienen que repetir. Pues mandaron un, un correo diciendo que teníamos que hacerla junto con ustedes. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Exacto. Pero hoy o mañana. No, esa, en la última clase sería Next Tuesday. ¿Te recuerdan por el día de, de qué? El día del padre fue que os pusimos una clase y la otra por los compromisos laborales. Entonces terminaríamos hasta el martes, hasta ese día. ¿Qué? ¿El martes de la otra semana? Next week, exacto. Ok. Next week sería, déjenme ver, next Tuesday sería the 12. ¿Hiciste los otros papeles? Uh -huh. Búscalo. Vaya, Dimash, busca los papeles. Okay. Basic. Sí. Punishing ahí el child. Y, y, y igual, si, si perdón, si ganaste si, si, una encuesta de evaluación sobre su trabajo, usted no, no nos diría a nosotros qué tal terminamos o. Como no vio Eso, el, sí, yo les puedo dar una apreciación, pero el, el reporte se los, o el diploma se los da en soporte. Ah, ok. Uh -huh. Es uno por módulo. I think so. <ríe> yo creo que sí. Claro. Una pregunta, ¿y el otro módulo sería con usted o es diferente? Les asignan a alguien más. Ah, ok. <ríe> No problem. Bueno, vamos a ver. Corroboremos la tendencia. Andrea está por acá. Brenda ya llegó, ya ratitos. ¿Dónde eh, puso el César, no. Douglas. Y Douglas el estaba de listener, ¿verdad? Ernesto. Sí, Ernesto por acá. Yes. Of course. Esmeralda también. Estela, no sé qué ha pasado. Ivonne, con Cristóbal, Katia, Alessandra, Mario, no. y Mayra. Y Mayra se unió. Lo hizo. ¿Mayra? No. No, ¿verdad? ¿Qué lo hizo? No. Mayra, Mayra. Me parece por acá. Ok. Odalis, yes. Vamos. 
Yes, and Jennifer se nos fue. No está por acá. Bye. Ayer nos acompañó nuevamente Brenda. No sé si Griseida podía estar en la sesión de one on one. ¿Ves? El tubo, teacher. Dos El veces. Luz. Ah, sí, yes. <ríe> sí, yes. Dos veces. Reprise. Reprise. All right, perfect. Bueno. Entonces el resto, go. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 I find. I find. Great. Awesome. Veamos. ¿Hay algo que quiera que le apoye? Pues Entonces, fíjese que al inicio se estaba confundida con el day or is y el day or star, de, de pero hoy sí ya. 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 Hoy sí, con este último ejercicio lo entendí bien. Ok, perfecto. Vaya, déjenme. Voy a. Me voy a tratar de buscar un exercise que está por acá y lo vamos a resolver okay. solo para practicar uh -huh. one second please uh -huh. There is, there are. Ya yeah. está más claro. Yes. Ok. A mí lo que me cuesta bastante es la pronunciación, teacher. <laughs> We need to practice the vocabulary and pronunciation. Ok. Don't worry. It's fine. ¿Qué nos pasa? Bye. Voy a resolver este exercise solo para tener que se permita. Estamos. Ok. Uh -huh. Veamos. La primera ya está resuelta. There is a tree in the garden. Dice. La segunda, there is or there are three desks in the classroom. They are. There are. Aquí en este caso, trate de pronunciar como there. 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 No, no they. No que there. 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 Not there. Not there. there is. There, there are. are. Mm -hmm. Exactly. There are three desks in the classroom. Okay. There is. Oh, there are one bathroom in the house. There's. 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 One. Uh -huh, there's one, one bathroom in the house. In the house. Que es la contraction that there is. ¿verdad? There is. Uh -huh. Uh -huh. Next. There's. Oh, there are five posters on the wall. Uh, they are. They there are, are five posters on the wall. Exactly. There's, oh, there are two rats under the sofa. <laughs> they are, there are, there are, are two rats under the two sofa. Two rats under the sofa. Okay, there's, oh, there are a bed in the bedroom. Uh, there's, there's a bed in the bedroom. Bed in the bedroom. Uh -huh. That's right. Bye. Ahora nos la paleta. La zero que ya estaba resuelta, ¿cómo le queda ahí? There's, they, uh, no, there's a tree in the garden. Mm -hmm. the, there are three trees in the classroom. Desks. Desks. Yeah, desks. there, are, there are three desks in the classroom. Mm -hmm. There's one bathroom in the house. Mm -hmm. There are five posters on the wall. Mm -hmm. 
there are two rats under the sofa. There sofa. are two rats under the sofa. <laughs> and there a bath in the bedroom. There's a bedroom. bed. There's a bed. There's a bed in the bedroom. In the bedroom. All right. Bye. ¿Qué lugares comerciales o qué lugares hay enfrente, a la par o cerca de su trabajo? O sea, under there is o there are. There is, eh, is a back. There is eh, a bank. Back. Uh -huh. back. El back. The back. ¿Qué <ríe> sería eh, bank? There is a back. Bank. bank. <ríe> Y debe entender que es un banco del back. Del back. Uh -huh. There is a back bank. There is a restaurant. There is a restaurant. Which restaurant? Eh, ¿Cómo se llama ese restaurante? Ah, el, de, el del carro, el que tiene arriba. Eh, ahí, ajá, sería they are restaurant. There are many restaurants, right? Y restaurant y... Se llama Strain, Strain, oh, no, 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 no. Y en, en Bodegón, en Bodegón. Uh -huh. There are restaurants, there are from restaurants, right? From, from uh -huh. en Rosal. Okay. What else? ¿Qué más hay? Eh, a la par dijimos que era... Next to? Uh, next to eh, small. There is a mall. There is a mall. El paseo. 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 Uh -huh. Uh -huh. Okay. Y arriba, pero no sé cómo se arriba. En, arriba de local, de local hay ah, un... On the second floor. Ah, the second floor eh, de hotel. De There is a hotel. There is a hotel. Really? Yes. Nice. No sabía. There was a hotel. Ah, pero está hablando de como yendo hacia arriba en la calle. No, arriba. Justo de... en el local. Ajá. Uh -huh. Really. Yes. Interesting. Los gringuitos <risa> se ven ahí. Los gringuitos se ven ahí. No sabía que era un hotel. Ajá, uh -huh, es un hotel. Yo pensé que me decía subiendo sobre el paseo. No, es sobre el almacén. Really. Oh, interesting. Okay. Ah, nice. uh, from uh, a next, perdón, a next uh, sala de belleza, hair salon. There are hair salons. Um, next and pharmacy. To the, uh -huh. And pharmacy. All right. Perfect. Okay. Good. Anything else? Algo más? No, solo eso, no. teacher. La clase ayer medio me la pedí, pero vi lo que estaba poniendo y okay. estoy poniendo los, la, los nombres. Porque lo que me dificulta bastante la pronunciación. Del vocabulary. <laughs> true, true, true. Ok, perfect. So keep practicing. Practique la parte de las prepositions. Ok, in, on, at. Y luego lo, next to, between, across from. Okay. Good. Thank you, Grace. Bye, bye. Bye. Have a good night. See you tomorrow. Yes, yes. Bye. Bye.